Nhiệm kỳ qua, Đảng Bộ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắc đã có nhiều chủ trương giải pháp chủ động đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Nội bật là Đảng Bộ đã lãnh đạo quán triệt chấp hành nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và nhiệm vụ công tác biên phòng chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình tham mưu đề xuất với cấp trên nhiều chủ trương, đối sách, sát thực, hiệu quả, tổ chức thực hiện nghị quyết 33 ngày 28 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đảng Bộ đã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành, các lực lượng trong quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 hiệu quả. Các đồn biên phòng đã giới thiệu 56 đảng viên về sinh hoạt tạm thời tại các thôn buôn thuộc đảng ủy các xã biên giới và phân công 75 đảng viên phụ trách 334 hộ gia đình khu vực biên giới. Các đơn vị đã phối hợp tham gia lao động giúp dân, hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ nghèo, thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên biên giới. Công tác hậu cần kỹ thuật, quản lý tài chính có nhiều chuyển biến tích cực. Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như để khắc phục những tồn tại, khuyết điểm. Trong nhiệm qua thì nhiệm kỳ tới, Đảng Bộ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắc sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu biên giới giàu mạnh, đồng thời xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đại hội đã đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, đảm bảo 100% đơn vị có môi trường văn hóa tốt, lành mạnh, xây dựng các đồn, tiểu đoàn, thành các điểm sáng văn hóa trên biên giới. Đến năm 2023, các đồn biên phòng đạt 100% các tiêu chí xây dựng đồn biên phòng vững mạnh tiêu biểu theo tiêu chí mới và có 5 đến 7 đơn vị đạt mẫu mực tiêu biểu. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nhạy bén trong công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vượt biên, xâm nhập, vi phạm quy chế biên giới. Tích cực tham mưu cho địa phương củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên. Đến nhiệm kỳ 2020-2025, thì tỉnh ủy cũng như ban tỉnh cũng đã giao cái nhiệm vụ rất cụ thể cho Bộ đội Phòng tỉnh là cái lực lượng chuyên trách phối hợp với các ngành, các cấp trong lực lượng quân sự, công an và lực lượng các dân tộc trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là hai cái huyện biên giới ở bốn cái xã biên giới của hai huyện là Buôn Đôn và Ai thì lực lượng biên phòng phải là cái lực lượng chuyên trách để mà bảo vệ cái sự toàn vẹn lãnh thổ an ninh quốc gia biên giới. Trong đó thì cũng thực hiện cái chủ trương tức là sẽ bố trí các đồng chí cán bộ của các đồn biên phòng tham gia cấp ủy tại các cái xã biên giới, rồi bố trí và cũng đang xin cái chủ trương là bố trí các đồng chí lãnh đạo của biên phòng để tham gia cấp ủy của hai cái huyện biên giới đó là Bùn đôn về gia súc để mà tăng cường thêm cái sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng đối với bộ đội biên phòng trong vấn đề mà bảo vệ an ninh quốc gia về biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong vấn đề mà thực hiện quan hệ đối ngoại về phía bạn Campuchia rồi trong vấn đề mà phòng chống cái vấn đề mà xâm nhập vượt biên trái phép cũng như là phòng chống đấu tranh cương quyết đối với các thế lực thù địch trong chiến đến cái âm mưu mà chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn đặt đổ ở khu vực tây nguyên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắc nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ 17 gồm 8 đồng chí. Đại tá Phạm Hữu Chiến, 
Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.